Bonsoir. Dans nos vies, euh, nous avons eu des personnes qui nous ont dit des choses telles, par exemple, tu parles trop fort. Tu fais trop de bruit, toi. Ta voix me dérange. Tais-toi, tu chantes faux. Et tellement d'autres bêtises comme ça, non de peur de ne pas être aimé, nous avons euh, fini pour, par obéir, par les croire, par les subir. En somme, je crois qu'ils ont voulu nous dire de, de ne pas déranger, de rester dans notre coin, de ne pas être exubérant. Et certains parmi nous sont devenus presque invisibles et muets. Alors, nous nous sommes réfugiés dans un silence sourd. Et dans ce silence forcé, nous avons oublié de dire. De dire ce que nous avions besoin de dire. De dire, par exemple, « Arrête, ça me fait mal. » De mon côté, moi aussi, j'avais peur de ne pas être aimé. Alors je les ai crus, je les ai obéi, je les ai subis. Et comme une conséquence assez logique de ces faits, je me suis trouvé plusieurs fois dans ma vie sans voix. Dès que j'ai ressenti une forte émotion ou une forte contrariété, je me trouvais presque systématiquement et pendant plusieurs jours avec la voix enrouée, à faune, brisée. Et je devais faire recours à des médicaments lourds, comme par exemple la cortisone. Ce mode de fonctionnement était devenu pour moi, disons, normal. Tous les non-dits, tous les mots avalés, toutes les répressions que j'amenais avec moi depuis mon enfance mettaient ma voix et ma vie en danger. À tel point que je me suis trouvé plusieurs fois dans des hôpitaux avec des symptômes divers et variés. Mon corps, mon corps disait, mon corps criait ce que je ne pouvais pas dire ni nommer. À cette même époque, j'ai commencé à pratiquer une lignée du bouddhisme japonais qui consiste à répéter un mantra. Nam myo horenge kyo. Je peux constater qu'en faisant cette pratique, au moment où je, me sentais, où je me sentais fragile, angoissé ou en danger, la douleur et la confusion partaient et que je pouvais me remettre à penser et agir. C'était à travers cette pratique que, que je commençais à sentir que la force de ma voix pouvait m'aider à sortir de ce cercle vicieux. C'est aussi en pratiquant ces mantras que j'ai réalisé que si je voulais aller mieux, j'avais besoin d'être aidé. Alors, un jour, tant bien que mal, je me suis décidé et j'ai commencé un travail thérapeutique. Et puis, pendant une séance où j'expliquais à mon thérapeute les expériences assez étonnantes que, que je venais de vivre lors d'un stage que j'avais animé sur le travail du corps et la voix, elle me demande de faire une adaptation de ce travail pour ses clients. Je lui ai raconté que pendant ces exercices, étant participant et moi-même, avions été surpris de voir comment le corps crée certaines sensations, certaines émotions que l'on croyait oubliées. J'ai pu constater qu'en faisant remonter ces émotions à la surface, certains participants avaient dépassé, disons, un cap. Par exemple, un génome qui est arrivé avec une profonde tristesse, vous a raconté que c'était tristesse c'était avec lui depuis son enfance. Parce qu'il sentait, il sentait que sa mère ne l'avait jamais aimé. En faisant un exercice où l'on fredonne à l'oreille de son partenaire une petite musique, une petite chanson qu'on invente, il, il s'est souvenu que quand il était petit, sa mère 
les prenait dans ses bras et les faisait donner des chansons qu'elle-même inventait. Ce jeune homme est parti avec un très beau sourire. Il nous a dit qu'il appellerait sa mère pour parler avec elle de son enfance. Dans son autre exercice qui consiste à faire <rire> Vous voulez le faire avec moi Allez. <rire> Encore un peu plus fort, s'il vous plaît. <rire> Encore. <rire> vous voyez, ça fait du bien. Hein ce travail, c'est fait pour euh, voir le travail du diaphragme. Alors, dans ce groupe, il y avait une femme euh, un peu contrôlée, rigide, qui ne parlait presque pas. En faisant cet exercice, elle commence à s'éclater de rire. Son fou était si prenant que nous avons tous fini pour nous éclater de rire avec elle. Il nous racontera plus tard qu'elle avait grandi dans une famille où parler fort et exprimer ses émotions était très mal vu. À la fin du stage, son regard avait changé. Elle souriait et elle parlait avec tout le monde. Cela fait maintenant 15 ans que j'anime régulièrement ce travail de libération de la voix. Une des choses les plus importantes dans ce voyage a été l'apprentissage et la découverte de mes propres capacités. En les aidant, je me suis aidé. Et en soignant leur voix, j'ai soigné la mienne. Je finis par comprendre que la même énergie qui ne me laissait pas respirer et qui me brisait la voix était la même qui pouvait m'aider, me sauver. C'est en sortant mon propre cri caché que j'ai pu retrouver ma voix et mon chemin. En sortant ces cris, le silence est apparu. Et après ces silences, j'ai pu m'écouter. J'ai pu écouter mes besoins. Libérer la voix pour libérer l'écoute. À travers la respiration et les sons, les émotions s'expriment et libèrent l'expression créative. Ainsi, les corps et la voix réconciliées retrouvent leur unité. On ramène à la surface les potentialités cachées de la voix. Le cycle est le suivant. Je libère ma voix, je me libère, je libère ma créativité. Alors, je vous propose d'arrêter de raconter des choses et de faire une petite expérience avec moi, si vous le voulez bien. Vous le voulez bien Oui Ok. Je vais soin déjà des deux assistants. Stéphane, s'il te plaît, Nathalie aussi, si tu peux venir m'aider. Merci. Alors, oui, c'est là. Alors, je vous invite à vous, à vous tous, ceux qui le veulent bien, hein de vous mettre debout. Si parmi vous, il y a des personnes qui ne veulent pas faire l'expérience, restez assis, mais fermez les yeux, s'il vous plaît. Alors, je vous demande de faire une petite chose simple. Respirez. Comment vous respirez Non, mais comment vous respirez tous les jours hein sans, 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 sans faire du yoga, ni faire des grandes choses. Euh, simplement, respirez. Respirez. Et commencez, s'il vous plaît, à observer. Observez votre respiration. Est-ce que cette respiration est facile et que cette respiration est difficile? Est-ce que cette respiration est haute? Elle est basse? Est-ce que le poumon se remplit bien d'air? Beaucoup? Peu? Observez, regardez, regardez-vous. Il y a des images qui se passent non dans votre tête, il y a des phrases qui passent. Alors, alors je vais vous demander de choisir un mot, un seul mot. Un seul mot qui pourrait définir ce que vous sentez maintenant. Un seul mot. Et alors je vous demande de le dire à haute voix. Vous pouvez dire ces mots Ok. Encore une fois, s'il vous plaît. Et une dernière fois, s'il vous plaît. 
Voilà. Alors, on met ces mots de côté. On reviendra plus tard à les chercher. Alors, je vous demande maintenant, oui, de respirer. De respirer bas. De respirer avec... Laissez les mains à côté. Exactement, laissez les mains à côté. Et on respire bas. On respire avec le ventre. Les abdos. Les abdos. Exactement. On respire bas. Ça veut dire qu'on respire, c'est qu'on... En réalité, ce qu'on va faire, c'est descendre le diaphragme. Laissez vos mains à côté, merci. Oh, c'est mieux comme ça. Vous pouvez sentir vos, vos, votre corps. Alors, on respire bas, ici, dans la taille, en fait. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Et on fait des bruits. On n'est pas poli. Allez, messieurs, laissez tout tomber vos mains. Merci. Et on respire et on expire. On respire bien bas, bien bas, ici. Bien, Stéphane, très bien. Et on expire. Et sur l'expiration, on va placer un son, un son grave. Oh. Et voilà, ouais. encore. Oh. Bien grave, bien grave. Encore. Laissez vos mains s'il vous plaît. Oh. Et alors, ce qu'on va faire, c'est tenir cette, ces sons tout au long de l'expiration. Oh. En fait, c'est comme un soupir, comme un gémissement. Oh. Encore. Allez-y. Oh. Alors. Prenez votre main droite, placez-la sur votre thorax, continuez à faire ces sons. Oh, et ça, vous sentez les vibrations Oh, ça c'est votre voix qui vibre dans votre corps. Oh, encore. Allez explorer. Oh, ça ne ça fait pas du mal, c'est votre voix. Hein? C'est que votre voix. C'est votre respiration, c'est votre voix. Oh. Allez. Si vous voulez, fermez les yeux, ce que vous voulez. Oh. Vous êtes avec vous. Avec vous-même. Il n'y a personne qui vous juge. C'est vous. Et vous-même. Et votre voix. Oh. Alors, vous vous tournez face à la personne qui est à votre côté, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Vous continuez à faire votre son et vous appuyez l'autre main sur le thorax de la personne qui est en face. Et vous continuez à faire ces son grave. Oh. Et alors, vous sentez les vibrations. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Sentez, sentez. C'est sentir. C'est sentir. Et c'est pas parler. C'est sentir. Sentir. Les sons, c'est... Oh. Je sens mes vibrations et je sens les vibrations du corps de l'autre. Ne parlez pas. Merci. Restez et allez. Oh. Et encore. Oh. Encore, encore. Ouais, très bien. Oh. Ouais, ouais. Et ouais. Se mettre, se mettre en, en contact avec son corps et le corps de l'autre. Oh. Voilà. Voilà. Alors. On remercie son partenaire, merci, on le dit merci, 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 c'est pas mal, non Alors, encore une petite chose, une petite chose. On revient à notre respiration profonde. Celle-là. Que c'est Celui-là. Bien, le pas. Ah, très bien. On fait du bruit, hein? on fait du bruit. On n'est pas sage. On devient un peu exubérant, peut-être. Et on commence à faire notre son grave. Oh, 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 oh. D'accord. Oh. Chacun a son rythme, chacun respire à son rythme. Oh. Et alors, on commence à faire monter ce son. Oh. Plus haut. Plus haut. Oh. Encore, on respire bien, on respire bien. 
Allez, ne regardez pas vos compagnons, restez concentrés sur vous-même. C'est vous, c'est votre travail à vous, pas le travail des autres. C'est votre travail à vous. Oh, plus haut. Oh, oh, oh. Respirez, respirez. Silence. 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 Fermez les yeux, s'il vous plaît. Il y a certainement un autre mot maintenant qui est apparu. Il y a ce mot qui est apparu, ce nouveau mot qui est apparu. Est-ce que vous pouvez le dire Encore Et encore Restez en silence, respirez, revenez à votre respiration normale. Lâchez, lâchez. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup.